这样，你拿出其中的一栋给附近的村民作为安置楼，再拿出两个亿的资金，我给你们欧氏集团整个项目百分之四十的股权。项目的运作由我这边来负责，毕竟我们集团做酒店这一块很有经验，你也知道。当然，项目的监理可以给你们欧氏集团，你觉得怎么样？一栋楼加两亿资金才百分之四十的股权，你是不是胃口有点太大了啊？大吗？一点都不大好吗？我这么跟你说吧，酒店住宅和普通住宅是两种概念。普通住宅属于一次性投资，而酒店项目需要大量的资金来做后期的维护，比方说人员的管理、设备的维护，这些都需要算在折旧成本里边的。而这些对于你来说只是一次性投资，剩下你都不用再管。这笔买卖对于你和欧氏来说非常合算。还有，你们的这个楼盘，据我所知，应该靠南联市比较近一点。我是按南联市均价一万的价格来给你算的楼价，而这个价格已经比当地的售楼价高出了百分之十，你说合不合理？好吧。这件事儿我会转达给我爸的，嗯，但是你得给我一份非常完备的项目方案啊。没问题，明天我就要人专门给你送过去。OK， <笑>那就是谈完了，谈完了，冲到去。等会儿，要不要上去练练？你啊，我怎么了？手行不行啊？怎么不行？小看我，走起，走走。哎，美雅，嗯。你跟欧阳的事儿打算什么时候公布啊？这问题我还没想过呢，走一步算一步吧。哎，想想我都替你揪心。你不知道，欧伯伯这个人可我固执了。哎，伯伯，嗯，你跟欧阳是从小一块长大的，对吧？对呀。那他究竟谈过多少个女朋友啊？还有网上那些关于他的乱七八糟的情史，是真的还是假的呀？咱俩现在当着美雅的面聊这些，是不是不太好啊？怎么会？我就是想让他听见，让他清醒清醒，不要一时冲动。没关系，你们说吧，我都知道的。好吧，关于欧阳的情史，你们算是问对人。首先，我要告诉你们的是。之前网上传播的那些小道消息，什么大模、网红、小明星之类的，全部都是假的。因为那些是我传播出去的，<笑>你传播出去的。喂喂，你这样做实在太过分了吧？你有没有想过，你这样做会对欧阳的名誉造成多坏的影响？我那时候小嘛。哪会考虑这些后果呀？我就一门心思的想着把他的情史弄得千疮百孔、乱七八糟的，这样就不会有人跟我抢欧阳啦。欧阳就是我一个人的啦。那你这样诋毁他，他就无动于衷？怎么可能？他来找过我，我以为他是来找我算账的。结果你猜怎么着？嗯，他让我继续在网上传播这些消息。欧阳他疯了吧？他为什么要这样做啊？因为他不想像他姐姐那样。被家长安排一段婚姻，哎，他就想着把自己的情史弄得乱七八糟的。你想啊，像我们这样的家庭，谁还会愿意把女儿嫁给像他这么乱七八糟的男人啊？对吧，思雨？嗯，也是。听你这么一说，我还真觉得欧阳挺可怜的。欧阳确实是挺可怜的，他的父母关系一直不好，曾经很爱他的姐姐，就突然不理他了。他不像我家庭那么幸福，他回到家里都是很冷清的。他妈妈一直酗酒，爸爸又整天冷冰冰的。你们不知道，他连生日都是跟家里帮佣的阿姨一起过的。所以，曾经的我一度幼稚的以为，欧阳会把他那最火热、最纯真的那颗心留给我。可事实证明，我根本搞不定他。唯一能办到的人，现在在这里。<笑>真的，林美雅，我从来没有见他像现在这样过。哦，<笑> oh, 我知道了。<笑>他也不知道给了你多少好处，你每天听他说这么多话。<笑>
真不用带护具啊啊！说好了活动活动的，你想不会下死手吧？哎，忘了告诉你啊，这次泰国战我可是第三轮第三回合将肯击败的，这应该算是目前俱乐部最好的成绩了吧？啊，哦，是吗？好啊，那今天就让我看看你小子到底有长进。力道还可以呢，要不然我省点劲儿，别伤着你。不可拉真格的了啊！别控制。怎么样？是不是招架不住了？力道可以啊。再来，算了，我少用点力，赶紧活动啊。啊，对了，告诉你好消息，我跟美雅已经确定关系了。你不恭喜我一下？什么时候的事啊？回国当天。恭喜你。真的。不开的。我跟美雅已经确定关系了。什么时候的事啊？回国当天。你疯了！你手会断的活动活动吗？忽然间发现心被你填满，天哪！小心的试探，寻找着答案。跟我没事吧？再来，还来？来什么来？不来了？再来！我觉得我还是考虑的不太周到。思雨，你是不是不喜欢吃海鲜呀、啊？我看你都不怎么动筷子。嗯，没有，我饭量小，所以吃的少。但是菜真的很好吃。哦，好吧。哎，微微，嗯，虽然我跟你哥接触的不深，认识的时间不长，但是我觉得你哥真的是一个特别特别特别好的人。对啦，我也觉得我哥就是这个世界上最好最好的男人了。哎，可惜了。像我哥这么好的男人，到现在连个女朋友都没有，真是不知道这个世界上的好女孩都去哪儿了。在这儿
，你神经啊！有我什么事你指我干嘛？思雨，你这个想法真的是太完美了，我怎么没想到啊？哎呀，你干脆就嫁给我哥算了。我们家特别开明，爷爷老了耳朵还不好使，我爸妈天天各种出去玩，什么事儿都不管，家里以及公司上上下下的事儿都是我哥在打理，他说的算呀。你要是嫁到我们家，就是你说的算了。最最最最重要的是，你有我这么一个优秀的小姑子，咱俩以后就能天天在一个屋檐下生活了。李薇薇，你是不是对欧阳还有想法？我告诉你，欧阳是我的，你赶紧把他给忘了，快点把你心里那个小恶魔给我扼杀在摇篮当中。我发誓，我是一心一意在替你着想，好吗？吃饭。我觉得薇薇说的有道理，离东各方面都比欧阳还优秀。美呀，你小黎叔真是一个不错的选择。而且我能看出来，他对你真的很好。你还有什么可考虑的？停！你们俩这是怎么了？从现在起，你们俩谁都不可以再提小黎叔的名字。这要让欧阳听见了，他又该吃醋了。什么？欧阳还会吃醋呢？你以为呢？他吃醋的时候什么样？我从来没见过。可精彩了，要不然我下次给你录下来。好好好好好。哎，为了欧阳会吃醋，咱们干一个吧。什么情况啊？啊，不是说好活动活动的吗？你是不是有什么心事啊？微微，你点的也有点太多了，我快要撑死了，我真的吃不下了。我一会儿打包好不好？太浪费了。好啊，姐简单美上你，谢谢。<笑>上厕所，你陪我去吧。好，思雨你去吗？我不去了。好吧。嗯，那我们走了。嗯。你赶紧把他给忘了！你们俩谁都不可以再提小黎叔的名字，这要让欧阳听见了，他又该吃醋了。欧阳会吃醋啊？你以为呢？怎么了？小点声！坐下。啊？哎呀，你不上厕所了？问题，有什么问题？他喜欢欧阳，不可能！你别瞎说了，在这个世界上，谁喜欢欧阳，谁不喜欢欧阳，没有人比我更清楚了。你懂的，哼、嗯，我当然懂，你懂就好。哎呀，微微，你一定是误会思雨了。思雨她是为了我好，她害怕我再一次受到伤害，所以她每一次一提到欧阳的时候，就会表现得过于敏感。你是不是傻呀？你不会观察的吗？我刚才看的可是一清二楚，我还故意说一些话想看他的反应，结果他的每一个反应都符合喜欢欧阳这个选项，而且我看得出来，他陷得很深。你说，徐思雨反对你和欧阳在一起，是怕你受到伤害？嗯。可是我刚才都已经告诉他了，我说欧阳的那些情史全部都是我胡编乱造的，可是他还是死乞白赖的要把你和我哥往一块凑合，为什么呀？微微，你跟我说实话，那欧阳的那些情史到底是不是你胡编乱造的？哎呀，当然是我胡编乱造的呀，那就好。哎呀，这些都不是重点。
，重点是，徐子宇突然休学回国，为什么呀？就是因为他抵挡不住对欧阳的思念，他一门心思的想要回来追求欧阳。还有，你说欧阳给你们俩买了一模一样的项链，你傻了吧唧的把它当姐妹链戴，你见他戴过吗？他为什么不戴呀？就是因为你们俩的项链一模一样，而且都是欧阳买的，所以他不想戴。哎呀，不可能，不可能，微微，真的不可能，你一定是误会思雨了，你多想了。哎呀，林美雅，你实在是太单纯了。我知道徐思雨是你的好朋友，可是爱情这个东西实在是太强大了，再坚固的友情有时候都抵不过他的。我实在不行，那就当我没说。但是你一定要留个心眼儿，千万别傻了吧唧的，听明白了吗？好了，微微，我知道了，你放心吧。嗯，我好像真有点想上厕所了。那我去了啊。有些事情是等不了的，一旦错过了，就再也没有机会了。所以，我要趁我现在能抓住的时候，把他抓住。哎呀，你是不是跟欧阳八字不合呀？就是交往，就是谈恋爱。你怎么了，思雨？劝你还是早点辞职吧，从欧阳身边离开，别越陷越深。你已经从陈哲那儿受过一次伤害了，你应该长点经验和教训了。不可能。志宏啊，志宏，我把宵夜给你捎回来了。来给钱给钱给钱，钱来给钱。四百啊，看好了。来，媳妇儿媳妇儿媳妇儿媳妇儿。哎呀，这打牌是看电话呀。我一下，什么时候的事啊？回国当天。啊啊啊啊、你疯了！你手会断的。啊啊不过这个女孩是个孤儿，是被林叔领养的。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不同。哎，你有没有觉得这个女孩长得特别的清纯，特别的好看？大哥，你什么眼光啊？
什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以。她不行，人家是个好姑娘，跟你玩不起。你是不是有什么心事啊？哎，我可告诉你啊，她现在是我的女人，你可不能打她主意啊。病，缺心眼儿吧你！你是我兄弟，嗯？没呀。我觉得你还是不要跟那个李薇薇走得太近，她以前怎么对你的，你不会全都忘了吧？那都是以前的事情了，就让她过去吧。其实李薇薇这个人还是很性情的，她现在能有这么大的变化，从心里我还是很开心的。江山易改，本性难移，你怎么知道她不是故意的？她现在表面上跟你打成一片，没准背地搅和你跟欧阳的关系呢。我觉得你还是小心一点。好了。我知道了，你放心吧。哎，对了，思雨，这个姐妹链你带着没有？没有啊。你为什么不带？你想啊，你跟欧阳已经在一起了，他送给你的，我怎么好跟你带一样的嘛？哎呀，没关系的。虽然这个项链是欧阳送的，但是这是我们俩的姐妹链，管他谁送的呢。那好。那我回去就带上。徐子怡突然休学回国，为什么呀？就是因为他抵挡不住对欧阳的思念，他一门心思的想要回来追求欧阳。还有，说欧阳给你们俩买了一模一样的项链，你傻了吧唧的把它当姐妹链戴，你见他戴过吗？他为什么不戴呀？就是因为你们俩的项链一模一样，而且都是欧阳买的，所以他不想戴。睡了吗？没呢。你干嘛呢？我现在想见你，我在你们家门口。哦，那你等我，我现在就出来。优秀的男人，他既成熟，又善解人意。最重要的是，他非常爱你，在你身后为你默默的付出。你会怎么选择？你大晚上的跑过来，就是要问我这种莫名其妙的问题啊？你快回答我，你会怎么选择？我心里没有多余的地方，去做多余的选择。我明白了。那如果有一个各方面都很优秀的女孩，比我漂亮，比我富有，比我高贵，最重要的是，她一直默默的爱着你。我能为你做的
他都能为你做，你会怎么选择？你说的不会是黎薇薇吧？她除了比你富有，其他的你可一样都不差。我只是打一个比方，你会怎么选？大人选你。哎，你们，你们这是干什么呀？哎，你们这么做可是犯法的呀！跟你有关系吗？你认识这家人吗？我我不不认识，不认识。过来大志啊，大志啊，你把门打开，我是林志国。大志啊
大志，啊，你别叫我哥，你马上到店里来一趟，立刻马上。好，麻烦你把这个账户里的钱都取出来。好的，您稍等姐，阿、哎、姨，怎么样？你看这房间，比之前那个小破屋强多了吧？特别的好。哎，若楠呢？啊，他刚刚出去了。呃、啊，子杰，快坐。啊，哦。子杰啊，这些年，要不是你一直陪着若楠，帮衬着我们，我们俩不知道过的。得有多艰苦，包括这次来泰国，你说你每天起早贪黑的去工作，来贴补我们，阿姨心里多气着呢啊！哎呀，阿姨，您瞧您说的这话，这不都是我应该做的吗？阿姨心里知道，其实呀，你一直喜欢若楠。阿姨，您都看出来了呀，那我也就不藏着了，只是若楠她。他好像只把我当兄弟一样，我这心里头啊，还真挺难受的。阿姨认可你的，你不要灰心啊。若男什么性格，阿姨知道，他刀子嘴豆腐心的。回头呀，我好好跟他聊聊啊，帮你们说说。阿姨，您说真的呀？那我跟若男这事儿可就全靠您了。<笑>阿姨尽力。这辛苦喝点水。哎呦，我不喝，我给您洗水果。鹿岛那边的拆迁和安置工作进行的怎么样？李总，之前已经跟您说过了，咱们的资金周转比较紧张，而且还有个别村民对于拆迁安置工作很不配合，所以我想，咱们还是再拖拖吧。绝不能再拖了，我会从集团额外调取一笔资金，给那些已经履行合同的村民作为额外奖励。可是没有可是，我就是想要一些人知道。契约社会，必须要有契约精神。既然我们已经签订了拆迁补偿方案，那我们双方都要严格的按照合同条款来执行，这个无可厚非。如果我们一旦向那些拒不履行合同的人低了头，那对那些已经履行拆迁条款的村民将是极大的不公平。所以，我要让这些人知道，在当今社会，只有尊重合同的人，才会获得更多的利益。和尊重。不管欧氏那边到底跟不跟我们合作，我们都绝对不会停下属于我们自己的脚步，把一切不可能，去变为可能。继续努力。好，那李总，我先回去了。喂，你好，哪位？喂，你好，我是杜若楠，你记得我吗？泰国的杜若楠。啊、哦，记得
，杜小姐对吧？你好，请问有什么事情吗？没什么事儿，我给你打电话，是想谢谢你。杜小姐，你真的不用这么客气。你还特地打个电话来表示感谢，这让我很不好意思了。在泰国的时候，你救了欧阳、还有薇薇、还有美雅的命，这个对我们一家来说都是极大的恩惠了。应该是我感谢你才对，没什么好谢的，我也没做什么。杜小姐，不知道上次我给你的那笔钱，你现在还够不够用？如果你觉得不够用的话，我今天还可以给你再打一点过来。立冬，我不是这个意思。啊，不好意思 ，sorry， 我也没有这个意思。我打电话给你，就是真的是很想感谢你。你借给我的钱，我除了还完高利贷，还有一些富裕。我妈现在住房的条件比以前好了很多，而且治病也更系统了。这些多亏你。那太好了。如果梅雅知道这个消息，她的心里一定会踏实更多的。这钱是我管你借的，不是要的。回国以后，我一定会尽快把钱还给你。啊，杜小姐，这笔钱是我真心实意用来感谢你的，所以真的不用还。OK， 就这么定了，打扰了。喂。已经办理过了吗？之前是试用期的合同，现在做的是集团正式员工的入职手续。欧总今天特意交代我们的。哦，好，我知道了，谢谢。不同意我姐跟陈哲的事吗？为什么还升他为销售部部长？我这个人啊，一向是公私分明。销售部部长是他应得的。这次你被绑架，他也是出了力的。论功行赏，也该轮到他了。爸，这个陈哲两年来靠着我姐生的这么快，现在全公司都在议论这件事了。前段时间刚升为副部长，这么短的时间又成为部长，最重要的是他在公司也没做出什么突出的成绩，恐怕到时候难以服众。要的就是这个难以服众。